നമസ്കാരം ഞാൻ ശശികല രമേശ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രിയരി നാം എല്ലാം കോവിഡ് എന്നുള്ള ഈ അസുഖത്തിൽപ്പെട്ട് വിഷമവൃദ്ധത്തിൽ ആണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിന്ന് നാളുകളായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മുതൽ എങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന പ്രവർത്തന മേഖലകളെല്ലാം തന്നെ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാക്കി നമ്മളെ പൂട്ടി നമ്മൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനാവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളെ ആകെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്താ പറയുക നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരമില്ല ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു വരുമാനമില്ലാതെ കുറേ അധികം ആയിരങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാ വീടുകളിലെ ആകെ വിഷമിച്ച് കഴിയുന്ന വിഷമാവസ്ഥയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആദ്യം ആദ്യം കുറച്ച് സഹായമൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അല്പം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് ജനങ്ങളെ കരുതലോടു കൂടി കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് ഒരു താങ്ങായി സർക്കാർ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു തണലായിരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു കോവിഡ് എന്നുള്ള ഈ അസുഖത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം എല്ലാവരും തന്നെ ഭീതിയോടു കൂടി മുന്നേറുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് പാനിക്കാവരുത് ഒന്ന് പാനിക്കാവരുത് ഭീതി ഉപേക്ഷിക്കുക രണ്ട് നാം നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് സുരക്ഷിതരായിട്ട് കഴിയാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്ന തരത്തിൽ തൃപ്തിയോടുകൂടി വീട്ടിൽ വിഷമാവസ്ഥയിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് നിലകൊള്ളാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് ഈ ഈ അസുഖത്തിന് ഇന്നേ വരെ ഒരു മരുന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ക്വാറൻറ്റീനിൽ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സോ മനസ്സല്ലേ നൂറ് ശതമാനം നല്ല മനസ്സോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുക കാരണം എന്തെന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണോ വരാനിരിക്കുന്നത് അത് എന്തായാലും നാം അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുവാൻ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം ഇന്ന് തൊഴിലിടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ് അതായത് സ്വയം സംരംഭങ്ങൾ നടത്തി പോന്നിരുന്ന പലരുടെയും ചെറിയ ചെറിയ ഇടങ്ങളിൽ ചെറിയ വരുമാനം ജോലി ചെയ്ത് അതിലൂടെ കുടുംബം പുലർത്തിയിരുന്നവർക്ക് ഇന്ന് കുടുംബം പുലർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രൂപ പോലും കിട്ടാനാവാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ നൂറ്റാണ്ടിലൊരിക്കൽ വന്നു ചേരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുടുംബം പുലർന്നില്ലെങ്കിലും വരുമാനമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് കാണാനിടയായി ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വൺ മിസ്റ്റർ വർഗീസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനിടയിലെ ക്വാറൻറ്റീനിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു പോസിറ്റീവായിട്ട് അസുഖം ബാധിച്ച് ക്വാറൻറ്റീനിൽ പോകാനിടയായി അദ്ദേഹം വലിയ ഒരു രണ്ടായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ആളുകളെ ക്വാറൻറ്റീനിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇടത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയത് ആ ഇടത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴേക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹവും ആദ്യം ഒന്ന് പാനിക്കായി അവിടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ ആൾക്കാർ എല്ലാവരെയും എന്താ പറയുക ഒരുമിച്ച് ക്വാറൻറ്റീനിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കണ്ടത് പക്ഷേ മനസ്സുകൊണ്ട് തളർന്നില്ല മനസ്സ് തളർന്നാൽ എല്ലാം പോകും അതുകൊണ്ട് ബി പോസിറ്റീവ് ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മനക്കരുത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരുവിധ മെഡിസിനും കൊടുത്തിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്തു വേണ്ടുവോളാം മുറിയിൽ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങി റെസ്റ്റ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചു മനസ്സിനെ പോസിറ്റീവാക്കി അല്ലാതെ ഒരു മരുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രചോദനമാണ് അതുകൂടാതെ ഒരു കഥ കേൾക്കാനിടയായി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും വന്നെത്തിയ ഒരു നഴ്സ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കും കുടുംബക്കാരായ മാതാപിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവോ വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറ്റിയില്ല അതിനെ ഇറക്കി വിട്ടു അതെന്നിട്ട് കളക്ട്രേറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് ആ കുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി കളക്ട്രേറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് കളക്ട്രേറ്റിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു അഭയ സങ്കേതം കണ്ടെത്തിയത് ഇതൊക്കെ മലയാളികളുടെ തെറ്റായ ധാരണ മുഖേന ഉണ്ടാവുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മുഖേന ഉണ്ടായ ചില കുഴപ്പങ്ങളല്ലേ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ ആറ് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളോടൊപ്പം ആ പെൺകുട്ടികൾ ഇന്ന് എവിടെയാണെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പെരുമാറരുത് മറിച്ച് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ വളരെയധികം കരുതലോടുകൂടി തന്നെ പെരുമാറണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം എന്നാൽ അവരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സങ്കേതത്തിൽ എത്തിച്ച്
സധൈര്യം മനസ്സിന് പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുക പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാരങ്ങയുടെ അംശം ചേർന്നിട്ടുള്ള ചില ചില കാര്യ ചില ചില സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും മനസ്സ് തളരാതെ മുന്നേറുക കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമയോട് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഈ രോഗമെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക പകർന്നു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പകർന്നു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പകർന്ന് കൊടുക്കാതിരിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൊടുക്കാനല്ല കേട്ടോ സോറി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കരുതലോടു കൂടി രോഗം വരാതിരിക്കാൻ പകർത്താതിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാം നാം മുന്നോട്ട് ഓക്കെ താങ്ക്